ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജേഷ് ടിപ്സിന് അവൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പേഷ്യൻസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കുറേ പേര് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പേഷ്യൻസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ സീഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിടിക്കില്ല ഇത് നല്ല മൂത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ പോളിനേറ്റഡ് സീഡ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൈ തന്നെ വാങ്ങി നടുവാണ് ചെയ്യാറ് ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണ് ഈ സീഡ് വരുന്നത് ഫ്ലവർ ആദ്യം തന്നെ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോകും അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സീഡ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ അത് പഴുത്ത് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെമ്മും വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റെമ്മാണ് നമ്മൾ മാറ്റി നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂവിൻ്റെ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയാം അങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്താലാണ് ഇതിന് ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ട് ഇത് നല്ല നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക ചട്ടി നിറയെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മായിട്ട് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി പോകും പിന്നെ ഈ ചെടി നട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വളമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ചൂടുഭാഗമൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്ക് വളരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേർത്ത കമ്പുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ചെടി അത്രയ്ക്ക് നന്നാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മളോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെടിക്ക് വേണ്ട പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മണ്ണെടുക്കുക മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേൽമണ്ണ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കരുത് കുറച്ച് ഭാഗം കൊത്തിക്കളച്ചെടുത്തിട്ട് അടിയിലത്തെ മണ്ണും കൂടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മണ്ണെടുത്തതിൻ്റെ അതേ അളവിൽ മണൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മണൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ കൂടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണലില്ലാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊക്കോബീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചാണകം പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ചാണകപ്പൊടി നമ്മൾ മണ്ണും മണലും എടുത്ത് സെയിം അളവിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അരപ്പാത്രം അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ മാത്രം ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് എടുത്തിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ചകിരിച്ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ആ തണുപ്പും ഈർപ്പവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കാൻ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് റെഡി അല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചെടി നന്നാവാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ വളക്കൂറില്ലെങ്കിൽ ചെടി പോകാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനത്തെ മണ്ണെടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് തന്നെയായിട്ട് മാറും ഇനി മണൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചിലപ്പം മാറുന്നു പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഈർപ്പമൊക്കെ നിലനിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ചെടി നന്നായി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു ചട്ടി എടുക്കാം ഈ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം ചെടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കല്ല് കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിൻ്റെ പീസോ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോട്ടി മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ചകിരിച്ചോറ് കൂടി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് ചകിരിച്ചോറ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചകിരിയുടെ ആ ഉള്ളിലത്തെ പീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ കട്ടിങ്സ് ആണ് എടുത്ത് നടേണ്ടത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ഡൗട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന
നല്ല വെള്ളം വേണ്ട ചെടിയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാലും ഇതിൻ്റെ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടാനും വളരാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഇത് നട്ട ഉടനെ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കരുത് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ വെക്കുക നമ്മൾ ഷെയ്ഡിൽ വെച്ചാലും ഒരു പ്രകാശം കിട്ടുമല്ലോ അത്രയും മാത്രം മതി ഇത് വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ചുവടുഭാഗത്തുള്ള ഇലകളെല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതായ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചകിരി പീസെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചെടി നന്നായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെടി കൂടി നനയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മണ്ണും മണലും ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ വെയിലത്ത് കിടന്നതാണ് അതിനൊന്നും നനവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ വെള്ളമെല്ലാം അത് വലിച്ചെടുത്തോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് സേഫായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റൊക്കെ മതി ഈ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരാനും എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി നട്ടു കൊടുക്കണം ഈ ചെടി നട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വാടി കിടക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഭാഗം തിങ്ങി പോകാറുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ആ ഇലയുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ചെറിയ മുകുളങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് വന്നിട്ട് ഇതെന്തായാലും പിടിക്കും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക ആവശ്യത്തിന് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കുക എന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു വരുത് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പാടെ തന്ന